Hi friends, welcome to Smart Ideas Academy. In this video, we will talk about the TNPRC exams. We will talk about the famous questions in repeated exams. So, we will talk about what we are talking about. We will talk about what we are talking about. In case, we will talk about the question in the question. We will talk about the answer. We will talk about the strike. And, we will talk about the answer. And I will tell you extra information on this video. We will talk about the answer in other related questions. We will talk about the answer in other questions. First question paranga, inna mari in the culture revolution, inna mari based to questions na onde ke paranga. So first paranga Sri culture. So Sri culture na patu puru walarpu. Epiculture, epiculture na teni walarpu. Idu nariya perka kunci confusion ago. Paning English la pating na idu onde easya onde nama niya bocikla. Sri na silkworms. Apiculture na honeybees. Ida ni awak cikita apa? Ena ida rende tu kono seller ke kono. Ena anda teni, patu puru, abdi no rumode. Emena yana ku kono confused seller ko. Ada nala urcina shortcut seller ka. And hearty culture. Ida lau over alau ku namlala answer panamuriu. Hearty nala agriculture le ita dana. So tota kalai. Adukapro aqua culture na aqua nala water teriyo. So near bar, uyeri na walarpe. So ina man nariya revolutions and nariya culture seller ka. Koran sade culture le ita dau rirau de revolution le ita dau rirau de. Nige perci cingna. Isa onda answer panlo. So, this is the answer is 3, 4, 1, 2. Silkworm, honeybees, cultivation and maintaining gardens, farming of aquatic organisms. India is the first time to come to India. We all know this is the first time to come to India. M.S. Swami is the first time to come to Green Revolution. That was the concept of the Green Revolution in the Green Revolution. This is the concept of the Green Revolution. इधले वंदे व्हाइट रेवल्यूशन अब डीना अदादु वेन्मई पुरच्छी अंदर मिल्क प्रोडक्शन आदि क्या पन्द्रा द कागा इंडिया लांड कॉन्सेप्ट अ कोण्टो वंदे दिया ना वर्गीस कुरियन सो इन्द मारी सेलेब्रिशन मोना मंदे तेरंस योजित करनो अन ग्रीन रेवल्यूशन रुम्बरमा मुख्य माना टॉपिक इध रिलेटेड एक्स्ट्रा � in the 21st June, 23rd September, 22nd December. So, in the Mario Russian geography, and then I'm going to keep on it. Either on the no result date, that's not the end. And so, first 21st June, either when the summer solstice, other the weapon, like Adiya Mana weapon, like on the 21st June, but a call at the in the northern hemisphere. Adiknya mana wapper itu? Apa Northern Hemisphere adiknya wapper kan? Ini yang inor visi mahu kepang. Southern Hemisphere la, adakah itu tinggal itu la kami ada wapper itu kerana naal itu kita la adun 21 Juni. Ingat itu inor visi itu ni apa yang kita podo? Inor side kita la answer panamuri. Adik ini mari 22 December. Anni kita pati na tin dulu. Ingat itu badak kolom. Ida itu tin kolom. Tin kolom adiknya wapper ni lagi irukum. So ida itu 22 December. सार आर मासं कर ची इधर वंदे जून वंदे सिक्स्थ मंथ था दिसंबर वंदे ट्वेल्थ मंथ सो हिंगे ना फर्स्ट नार्थ लादा अधिक मार को अधिक अपना साउथ लांडे अधिक माय येर के इधर वंदे समर साल्स टाइम्स में इंग्लिश लांडे सोल रहा हूँ अपनी लाइक इधर वंदे पतिंग ना ये ना इधर नार्थ लाबे ये लादिंग मार को इधर वंदे पतिंग ना विंटर साल्स टाइम्स में सोलो वांग कुलीर गाले तले तेंदे रोंग आधी के वेपने ले पेरी करते सो इधर वंदे रंबरों में मुख्य मानो इनफॉरमेशन इधर वंदे नल्ला पढ़ चुके होंगे सो इंगे वंदे आंसर पतिंग ना वन एंड थ्री ना वंदे करेक्ट इंगे वंदे ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर वंदे आर्टम यूकिनॉक्स सोल रहा होगा अदर इक्वल रेडिएशन इन बोथ हेमिस्फीयर इधर पाक दे उन्हें इधर पात लाऊं सो नम्मे इप्पन द पात ओल्ले जून ट्वेंटी फर्स्ट समर सोल्सटाइज अदर नॉर्थ लाऊं द आधी के हीटर को आधी के हीटर कर दा लॉन्गेस्ट डे नो एक विषय उन्हें नम्मे उन्हें सोलो मिगे नीन द नॉल सो आधी के व्यप्पन नहीं लायो आधी के मार को जून ट्वेंटी फर्स्ट नम्मे उन्हें पात रखो सो कंफ्यूज पनी क Fir ke arah kalau tu lah, apa patingna 22nd December. Indah rende information na, nama anda anda question paper lah anda patah kau. So, ini kau pos itu dah anda patingna longest day in Northern Hemisphere na, apa adi ini lah na Southern Hemisphere lah shortest day irko June 21st. Okay wa? So, ini longest anda anda June 21st dah ini common. Ida ni anda ni awak cerita lah, ida mana ni awak cerita pada June 21st longest day December 22. Longest day in Southern Hemisphere. Adanya mari inu re itu anda ni kena nyawa ucapkan. Yang nam pati na equal day and night in Northern Hemisphere. March twenty one September twenty three. Adanya itu anda Southern Hemisphere le anda pati na 
வடக்கு தெற்கு அரைக்கோளத்துல சம பகல் மற்றும் சம இரவு உண்ட நாள் வந்து சம பகல் வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் சம இரவு வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி இப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம் மாதம் சமமான அளவில் வட மற்றும் தென் துருவங்களில் வெப்பநிலை இருப்பதில்லை இருக்குது இப்பதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி தேர்ட் செப்டம்பர் அண்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் சோ கரெக்டா பாருங்க அந்த மூணு மூணு மாசம் நம்ம வந்து ஜூன் பார்த்தோமா ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ பார்த்தோம் சோ இதுக்கு நடுவுல மூணாவது மாசம் மார்ச் அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாவது மாசம் செப்டம்பர் இதுலதான் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு ஈக்குவல் டே அண்ட் நைட் வந்து இருக்கு சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து அதிக அளவு டிஎன்பிஆர்சில வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது இந்த ரிவர்ஸ் கொடுத்துட்டு மேக்சிமம் ஜாகிரபின்னு வந்தாலே உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் சோ அது எந்த இடத்துல ஆரிஜின் ஆகுது எந்த இடத்துல உருவாகுது இது ரிலேட்டட் கொஸ்டின் வந்து கேட்கறாங்க நான் ரிவர்ஸ் ரிலேட்டடா ஒரு வீடியோ வந்து எடுத்திருக்கேன் சோ அந்த வீடியோ லிங்க் என்ன நான் தரேன் நீங்க அதை கம்ப்ளீட்டா பாருங்க நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்குது நான் கம்ப்ளீட்டா அந்த மேப் பேஸ்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து கொடுத்திருப்பேன் ஓகே இப்ப வந்து சிந்து நதி சிந்து நதியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து மனோசரவர் லேக் அங்க இருந்து ஆர்ஜின் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கங்கை நதி கங்கை நதி பொறுத்த வரைக்கும் கங்கோத்ரி கா கானு வந்துருது பிரம்மபுத்ரா நதி இது வந்து செம்மையாங் டங் நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணா நதி மகபலேஸ்வரர் சோ இதே மாதிரி ஓரளவுக்கு வந்து மெயின் ரிவர்ஸ் இப்ப வந்து காவேரி அதாவது வெஸ்ட் ஃபுளோயிங் ஈஸ்ட் ஃபுளோயிங் நார்த் சவுத் எல்லா ரிவர்ஸும் குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு இருபது ரிவர்ஸ்க்காக நீங்க வந்து கிளியரா பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல ஆரிஜினாவது அண்ட் எந்த சிட்டி வந்து அந்த ரிவர்ஸ்ல வந்து கவர் ஆகுதுன்றது கிளியரா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து போர் ஒன் டூ த்ரீ இந்தாஸ்னா மனசரவர் பிரம்மபுத்ரானா ஓகே இங்க இது வந்து மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க கங்கானா கங்கோத்ரி பிரம்மபுத்ரானா செமையங்கன் அண்ட் கிருஷ்ணானா மகாபலேஸ்வர் சோ இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்ல வந்து மாறி இருக்கு பட் இதான் நமக்கு வந்து கரெக்டான இது இங்க நான் கரெக்டான இத வந்து மார்க் பண்ணி காட்டிட்டேன் பட் இங்க குடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ல வந்து இத வந்து தப்பா குடுத்திருக்காங்க எந்த ஆப்ஷனும் மேட்ச் ஆகாத மாதிரி பட் தமிழ கரெக்டா குடுத்திருக்காங்க அடுத்து சபர்மதி ஆறு பாயும் மாநிலங்கள் இது வந்து நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான கொஸ்டின் இது சோ சபர்மதி ரிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் இந்த சென்டர்ல வரும் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் அண்ட் குஜராத் சோ இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஃபுளோ ஆயிட்டு வருது சபர்மதி ரிவர் சோ சபர்மதி ரிவர் இத வந்து இங்க இருக்கு சோ மெயினா இங்க வந்து குஜராத் ராஜஸ்தான் சொல்லியிருக்காங்க பட் மத்திய பிரதேஷம் வந்து இதை வந்து கவர் ஆகுது அப்படிதான் நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தராங்க இதே மாதிரி வந்து இப்ப வந்து ஒரு ரிவர்னா எந்த இடத்துல ஆரிஜின் ஆகுது எங்க போய் முடியுது என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் வந்து அதுல கவர் ஆகுது அதனோட ட்ரிபியூட்டரிஸ் என்ன அப்புறம் அதுல கவர் ஆகிற டேம்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டா பாத்துக்கலாம் பட் இந்த நாலு விஷயம் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் வேணா இதை வந்து இது பிக்சரா வந்து ஷேர் பண்ணி லிங்க் வந்து தரேன் நீங்க இந்த இது ஜென்ரலா நீங்க நெட்ல போட்டாலே வந்துடும் இருந்தாலும் நம்ம சைட்ல தரதுனா தரலாம் சபர்மதி ரிவர் ஐந்து பனி பொக்கிஷங்கள் என அறியப்படும் இந்திய மலை சிகரம் கஞ்சன்ஜங்கா ஐந்து பனி பொக்கிஷங்கள் ஆஹ் இதே மாதிரி ஆஹ் ஒவ்வொரு பீக்ஸ் பத்தியும் சில இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு இப்ப கே டூ இப்ப கஞ்சன்ஜங்கா பார்த்தோம் ஆஃப் ஸ்னோ சோ இது வந்து ஹையஸ்ட் சம்மிட் இன் த வேர்ல்டுன்னு இதை வந்து சொல்றாங்க இதே மாதிரி கே டூ கே டூ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் பீக் இன் காரக்குரம் நம்ம இந்தியன் சப் கான்டினென்ட்ல ஹையஸ்ட் பீக் இதுதான் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்ல மெயினா இது ரெண்டும் பாத்துக்கோங்க கே டூ கஞ்சன்ஜங்கா நந்தா தேவி மெயினா இது அப்புறம் இதனுடைய ஹைட் அடுத்து டேஷ் ஆறானது இந்தியாவின் சிவப்பு ஆறு என்ன அழைக்கப்படுகிறது இந்த மாதிரி ரெட் ரிவர் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவின் துயரமான ரிவர் எது இந்த மாதிரி ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு சோ இப்ப ரெட் ரிவர் இந்தியாவோட ரெட் ரிவர் எதுன்னு பார்த்தா பிரம்மபுத்ரா தான் சோ பிரம்மபுத்ரா பத்தி சில இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க பிரம்மபுத்ரா ரிவர் இத வந்து டிபேட் டிபேட்ல வந்து சாங் பூ பியூரிஃபையர் சொல்லுவாங்க பங்களாதேஷ்ல ஜமுனான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியாலதான் வந்து இதை பிரம்மபுத்ரா சொல்லு
இது வந்து ரிவர் கங்கா கூட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பங்காளதேஷ்ல இதை எப்படி சொல்றாங்கன்னா மேக்னா சேராத முன்னாடி வரைக்கும் ஜமுனா சொல்றாங்க சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கங்கா கூட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மேக்னான்னு சொல்றாங்க அப்புறம் அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல இதை வந்து திஹாங்னு சொல்றாங்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இதனோட டோட்டல் லென்த் டூ நைன் ஜீரோ ஜீரோ கிலோமீட்டர் ஒன் ஆஃப் தி லாங்கஸ்ட் ரிவர் இதனோட ட்ரிபியூட்டரைஸ் மெயினாக திஸ்தா மனாஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மனசரவேர் அங்கே அந்த செம்மையங்கடங் கிளேஷியர் மனசரவேர் அங்கே இருந்தால் ஆரிஜினேட் ஆகுதுன்னு ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க கங்கா ரிவர் பத்தி இருக்கு நம்ம இங்க இன்ஃபர்மேஷன்ல பட் சொல்றேன் டோட்டல் இன் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கங்கோத்ரி கிளேஷியர் ஆஹ் இதை வந்து பங்களாதேஷ்ல கங்கா கங்கா வந்து பத்மான்னு சொல்றாங்க ஸோ பங்களாதேஷ்ல என்னென்ன நேம்னா சொல்றாங்க பாருங்க ஜமுனா மேங்னா பத்மா இந்த மாதிரி தான் சொல்றாங்க அப்புறம் இது பிரம்மபுத்திரா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இது ஒரு லார்ஜஸ்ட் டெல்டா வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அது பேர் சுந்தர்பன்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்து கீழ்கண்ட எந்த நாட்டுடன் இந்தியா மிக நீளமான எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது நீளமான எல்லை ஸோ எந்த நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் தான் ஏன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணிக்குது தன்னுடைய அயல் நாட்டு கூட மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா நேபாள் பூட்டான் மியான்மர் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மாதிரி தான் அதில் பங்களாதேஷ் தான் அதிகமாக ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வந்து இந்தியா வந்து லாங்கஸ்ட் பார்டர் கொண்டு இருக்கு அண்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் பார்டர் யார் கூடனா ஆப்கானிஸ்தான் தான் ஒன் நாட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் மனசரோவர் ஏரிக்கு கிழக்கே அமைந்துள்ள பணியாற்றிலிருந்து தோன்றும் நதி எது த ரிவர் வச்சு இப்போதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் மனசரோவர் லேக் அதில் அது கிழக்கே இருந்து இப்ப சிந்து நதி வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசரவர் லேக்ல இருந்தே உருவாகுது ஆனா பிரம்மபுத்ரா பிரம்மபுத்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனோட ஈஸ்ட்ல இருந்து உருவாது ஆனா பிரம்மபுத்ரா உருவாறுது பாத்தீங்கன்னா சிமையங்க ஆனா ஈஸ்ட்ல இருந்து உருவாற ரிவர் எதுதான் கேக்குறாங்க கொஸ்டின் நல்லா நம்ம வந்து கவனிக்கணும் சோ இது வந்து பிரம்மபுத்ரா தான் இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிளாரிட்டிக்கு வேணா இந்த பாயிண்ட் வந்து பாருங்க ஈஸ்ட் ஆஃப் லேக் மனசரவர் லேக் சோ அந்த மனசரவர் லேக் ஈஸ்ட் சைட்ல இருந்து தான் ஸோ லேக் இங்கே வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா அதனோட ஈஸ்ட் சைடில் தான் பிரம்மபுத்ரா ரிவர் வந்து ஆரிஜின் ஆகுது ஆனால் அது ஆரிஜின் ஆகிற இடம் வந்து செம்மையங்கடங் இதே இந்த மனசரவர் லேக்ல ஆரிஜின் ஆகுது சிந்து நதி இந்த கிளாரிட்டி நமக்கு வந்து இருக்கணும் அடுத்து மனசரவர் ஏரிக்கு கிழக்கே அமைந்துள்ள பணியாற்றில் ஓகே இதான் பார்த்தாச்சு சிக்கிம் மாநிலத்தின் உயிர் நாடி என அழைக்கப்படும் ஆறு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ரெட் ரிவர் இது இந்த மாதிரி தான் நிறைய ரிவர்ஸ் வந்துருக்குன்னு ஸோ லைஃப் லைன் ஆஃப் சிக்கிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீஸ்தா தான் வற்றாத நதிகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நதிகள் எது பெரினியல் ரிவர்ஸ் வற்றவே வற்றாத ரிவர்ஸ் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் தான் எப்பவுமே அங்கே வந்து அந்த தண்ணி இது வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதர்வைஸ் நம்ம பெனின்சுலா ரிவர்ஸ் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் ஃபுளோரில் தான் ஒரு சில ரிவர்ஸ் தான் வந்து வற்றும் ஆனால் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் வற்றாது இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கொஸ்டின் வற்றாத நதிகள் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் புக்லயே வந்து இந்த இதுதான் இருக்கு ஆஹ் இமயமலையின் முக்கியத்துவம் வற்றாத நதிகளின் பிரபி பிறப்பிடமாக உள்ளது சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்ரா மற்றும் பிற ஆறுகள் இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான கொஸ்டின் பின்வருவன மற்றும் தேசிய நீர் வழி என் டபிள்யூ ஒன் ஆனது டேஷ் நகரங்களை இணைக்கிறது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அலகாபாத் ஹால்தியா ஸோ என் டபிள்யூ ஒன் எந்தெந்த பிளேஸ் கவர் பண்ணுதுன்னா அலகாபாத் ஹால்தியா இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்லயும் ரயில்வேஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு சில இதை வந்து இந்த நேஷ்னல் இது கனெக்ஷன் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுல வந்து எல்லா நேஷனல் ஹைவேஸும் இருக்கு என் டபிள்யூ ஒன் உத்தரப்பிரதேஷ்ல இந்த அலகாபாத் அப்புறம் ஹால்தியா இந்த மாதிரி இருக்கு மெயினா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் படிக்கும் போது அட்லீஸ்ட் சில விஷயத்தையாவது இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கலாம் இப்ப என் டபிள்யூ போர்னா கிருஷ்ணா அண்ட் கோதாவரி ஆந்திர பிரதேஷ் தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்தியாவின் மிகப்பெரிய உப்பு ஏரி இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான கொஸ்டின் ஸோ புளிக்கெட் லேக்க தான் இந்தியாவோட ஃபேமஸான சால்ட் வாட்டர் லேக்னு சொல்றோம் இந்தியாவில் கங்கையும் யமுனையும் கூடும் இடத்துல டேஷ் அமைந்துள்ளது ஸோ எந்த ஸ்டேட் வந்து கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத் தான் ஸோ கங்கா கங்கா அண்ட் யமுனா சேர இடம் வந்து அலகாபாத் உத்தரப்பிரதேஷ்ல தான் வந்து ஜாயின் ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான கொஸ்டின் ஹம்பி டேஷ் நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள
ஸோ இது வந்து ஷராவதி ரிவர் ஜெராஸ் ஆஃப் அ வாட்டர் ஃபால்ஸ் இந்திய காலநிலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்தியாவில் வந்து பெரியநீர் ரிவர் எதுன்னு கேட்டால் ஹிமாலயன் அதே மாதிரி கிளைமேட் ஆஃப் இந்தியா கேட்டால் சப் டிராபிக்கல் துணை அயர்ன மண்டல காலநிலை ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி நான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணி நான் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறேன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா நாங்க படிக்க பண்றதுக்கான ஒரு சின்ன மோட்டிவ் வந்து கரெக்டா இருக்கும் தேங்க்யூ